हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम बैफ बीएमएस बीएफएम एंड बीबीआई स्टूडेंट्स दोस्तों ये है फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज के लिए लेक्चर्स और आज दोस्तों हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री डिमांड फंक्शन दोस्तों लगातार वीडियोज आते रहेंगे आपके एग्जाम तक तो अपन एकदम खत्म खलास फिनिश कर देंगे और बड़े ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए और इस चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट बन चुकी है फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स की जरूर 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 वहां से पहले के वीडियोस भी देख लीजिएगा और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ क्योंकि ये आंसर जो है ये अपना पीछा छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक नए तरीके से बिजनेस एंटरप्राइजेस के एंगल से ये लॉ कितना काम का है और क्या इसके अजम्पन और एक्सेप्शन है चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड की दोस्तों हमने ट्वेल्थ स्टैंड में भी पढ़ा था डिजायर ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड डिजायर यानी इच्छाएं लेकिन सभी इच्छाएं डिमांड में तब्दील नहीं होती द डिजायर विच इज बैक टू बाई एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे ओनली इज कॉल्ड एज डिमांड जी हाँ दोस्तों हर इच्छा के साथ काबिलियत भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए पैसे देने का काबिलियत अगर होगा तभी डिजायर को आप डिमांड में कन्वर्ट कर पाएंगे यहां बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी हम यही पढ़ते हैं दैट द टर्म डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिनोट द क्वान्टिटी ऑफ इट a consumer or a group of consumers are willing to purchase at a given price at a given time yani jo consumer hai jo khareedar hai raja hai bhai wo wo king hai wo jo demand karega usse jitni quantity chahiye wo demand karega tabhi jab uske paas paise honge aur uske paas ek strong desire hoga strong ichha hogi ki use wo product chahiye from the above definition of demand it is clear that the demand for a product has the following aspects pehli cheez usme desire hona chahiye which should be backed by the ability and willingness to purchase it ability or willingness ability or willingness ability or willingness to purchase it it is a measurable concept always with reference to a price एंड टाइम पीरियड यानी दोस्तों सही दाम पर मिलेगा ना तो कंज्यूमर खरीदने के लिए हमेशा तैयार होगा डिमांड कैन बी एक्सप्रेस एज इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था दोस्तों की भैया एक व्यक्ति की डिमांड हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों की डिमांड को जब मिला दिया जाए तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं और इससे सारांश यही निकल कर के आता है डिमांड ससुरा है क्या यस डिजायर है जो बैक्ड है विथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मीनिंग ऑफ डिमांड आप समझ पा रहे होंगे बात करें दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड की तो अब बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिहाज से इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है यहां पर दोस्तों याद तो वही रखना है कि प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे यानी जो महंगा है तो लोग सोचते हैं ससुरा बहुत महंगा है कम खरीदते हैं लेकिन जब बहुत सस्ता है लाट है सेल है सेल लगा हुआ है तो लोग ज्यादा परचेज करते हैं ये आम और कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है और उसी को लॉ ऑफ डिमांड में पिरोया गया है हमारे सामने द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लेकिन सबसे मेन फैक्टर है प्राइस का जी हां द इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हाउएवर देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एनी डिमांड और डिमांड द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड कैसा रिलेटेड Inversely related जी हाँ दोस्तों प्राइस और डिमांड ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है याद रखिएगा प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है और प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है बस यही है इनवर्स रिलेशनशिप When the the price of commodity rises, the demand for the commodity will fall. इसे और थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो ये है कंज्यूमर्स चॉइस बिहेवियर कंज्यूमर क्या चुनता है ये तो उसी के ऊपर है वो तो राजा है भाई वो जो पसंद करेगा जिसके पैसे दे पाएगा वही चुनेगा Yes, it is. Always and always upon the consumer. In a market situation, if other factors affecting demand for a commodity does not change and only price changes, then a consumer is likely to buy more of a commodity when price falls and less of a commodity when price rises. 
दिस बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर इज कमॉल कॉमनली ऑब्जर्व बिहेवियर हमेशा आमतौर पर यही बिहेवियर देखा जाता है एंड दस द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्व बिहेवियर ओनली इसी कंज्यूमर के बिहेवियर पे आधारित है हमारा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है यह डायग्राम के जरिए यही तो कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दो तीन बार बोल दिया इसको अंडरलाइन कर लेना यही लिख देना भाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी याद रखिए डी डी ये जो कर्व है इसे सप्लाई नहीं डिमांड कर्व कहते हैं डी डी इज डिमांड कर्व डी डी इज डिमांड कर्व डी डी इज डिमांड कर्व ये डिमांड कर्व का स्वरूप कैसा है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का है क्योंकि प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर यानी सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं और महंगा है तो कम डिमांड होती है यही ये दर्शाता है इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइज एंड क्वांटिटी डिमांडेड उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्टेटमेंट और ये सारांश आपको समझ आया होगा चलिए अब कुछ और बातें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अजम्पन फॉर लॉ ऑफ डिमांड की दोस्तों अजम्पन यानी धारणाएं कुछ कंसिडरेशन ये वो धारणाएं हैं जो लॉ के साथ फिट बैठनी चाहिए ये वो धारणाएं हैं जो तभी आ, आप लॉ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर ये चीजें सही होंगी क्योंकि लॉ के शुरुआत में भी हमने पढ़ा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट तो ये वही फैक्टर्स हैं ये वही डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के जिनकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है तो अगर डिमांड पे असर पड़ा तो भाई लॉ तो यार काम नहीं आएगा तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हर बिजनेसमैन चाहता है कि ये अजम्पन जो है वो ट्रू हो और डिमांड में ज्यादा फर्क ना पड़े नो अनसर्टेंटी अबाउट द फ्यूचर नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इसके अलावा नो चेंज इन टेस्ट प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन तो सिंपल सा शॉर्ट कोड है आठ पॉइंट के लिए नो चेंज इन टिप्स नो चेंज इन टिप्स नो चेंज इन टिप्स यानी दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं ये कंसिडरेशन हैं धारणाएं हैं ये बदलनी नहीं चाहिए ऐसा अल्फर्ड बाबा कहते हैं दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कहता है नो अनसर्टेंटी अबाउट द फ्यूचर दोस्तों जब भी एक कंज्यूमर आगे की सोचता है सोचता है कि भाई दिवाली में सोने का भाव बढ़ जाएगा अभी खरीद लो तो अभी अगर भाव ज्यादा है तो भी वो अभी खरीद लेता है ये सोच के कि भाई आगे और बढ़ने वाला है सिमिलरली दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि भाई ठंडी के सीजन में ए लेना पाप हो जाएगा भाई है? मतलब कैसा है कि अभी खरीद लेंगे तो अच्छा है गर्मी में तो बहुत महंगा पड़ेगा एसी का भाव डबल हो जाता है तो ठंडी में एसी खरीद लेना बाद में चलाना गर्मी में ऐसी वाहियात तो सोच की वजह से भी कई बार डिमांड पे असर पड़ता है दोस्तों इफ द कंज्यूमर्स आर अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर प्राइस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड अदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स डिमांड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन हर्ट जी हाँ दोस्तों याद रखिए कि अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ऐसा होगा आगे जाके ऐसा होगा तो हम अभी की डिमांड पे असर डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट प्राइस राइज एंड शॉर्टेज इन सप्लाई जैसे लॉकडाउन के वक्त अचानक से भाग दौड़ी करके सब लोग अपने घर में राशन भर रहे थे दे विल परचेज मोर एट द सेम प्राइस और इवन एट हाइयर प्राइस सच अनसर्टेंटीज आर अज्यूम्ड नॉट टू बी प्रेजेंट ये उम्मीद की जाती है कि ऐसा माहौल ना हो बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की तो ये कहता है नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम दोस्तों आमदनी में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए या कमी भी नहीं होनी चाहिए हालांकि ऐसा अजम्पन अनरियलिस्टिक है लेकिन फिर भी अगर इनकम में फर्क पड़ा तो आदमी डिमांड ज्यादा करने लगेगा मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं अब महंगी चीजें खरीदूंगा बोलूंगा यार थोड़ा बासमती चावल ला कब से टुकड़ा चावल खा रहे थे गरीबी में जी रहे थे तो भैया जब इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा और इसीलिए इनकम को रहने दो कांस्टेंट एस अल्फर्ड मार्शल कहते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम इफ इनकम राइज इज द कंज्यूमर मे बाय मोर एट द सेम प्राइस और बाय सेम क्वांटिटी इवन इफ प्राइस राइज तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉ फ्लॉप हो जाए फेल हो जाए फॉल्स हो जाए और इसीलिए यहां पर यह अज्यूम किया जाता है कि इनकम भी चेंज ना हो बात करें दोस्तों अगले कुछ पॉइंट्स की तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कहते हैं नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट क्योंकि कोई ब्रांड एम्बेसडर आ गया लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया तो लोग वही परचेज करने लगेंगे कम प्राइस है ज्यादा प्राइस है देखेंगे नहीं बस पागलों की तरह वही ब्रांड एम्बेसडर के पीछे लग जाएंगे और वही प्रोडक्ट पसंद करेंगे तो ऐसे में सेम प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो सकती है लेकिन लॉ तो बोलता है भाई प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होना चाहिए और प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होना चाहिए तो ये तो उल्टा हो जाएगा इफेक्टिव एंड एक्सटेंसिव एडवर्टिजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विल अफेक्ट कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस दस
एडवर्टीजमेंट का खर्चा सारा जो है वो सेम ही होना चाहिए उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए साथ ही साथ नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स दोस्तों ये तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी अज्यूम किया जाता है कि नेचुरल फैक्टर्स भी सेम रहे हालांकि ये अनरियलिस्टिक है क्योंकि खेती पूरी तरह से वेदर कंडीशन और रेनी सीजन पे ही मानसून पे ही डिपेंडेंट है और वो तो हमारे हाथ में है नहीं कभी अच्छी बारिश होती है अच्छी फसल हो जाती है कभी खराब बारिश होती है कम फसल होती है कई बार बारिश होती ही नहीं है कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी फसल खराब हो जाती है तो ऐसे में नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है एंड दैट इज वाई क्लाइमेटिक कंडीशन ये सेम कभी नहीं हो सकते लेकिन फिर भी यहां पे एक अनरियलिस्टिक अजम्पन किया गया है कि देर शुड बी नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो ये कहता है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एज वेल यानी यहां पर सरकार की योजनाएं सरकार की पॉलिसीज में भी कोई दोस्तों चेंजेस नहीं आने चाहिए जैसे कि जीएसटी जैसा टैक्स है दोस्तों यहां पर अगर ये टैक्स लगा दिया गया तो कई चीजें जो है टैक्सेस की वजह से ज्यादा महंगी हो जाती है और कई चीजें टैक्सेस की वजह से सस्ती भी हो जाती है हमारा जीएसटी प्यारा सा टैक्स आया और इसकी वजह से कई चीजें सस्ती हुई और कई चीजें महंगी भी हो गई जो चीजें सस्ती हुई उनकी डिमांड बढ़ गई लोगों ने सस्ता है यार सेल लगाया खरीद लो कम दाम ज्यादा खरीदते हैं लोग और जिन चीजों की प्राइस बढ़ गए लोगों ने उन्हें कम परचेस किया डिमांड उनकी कम हो गई तो ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिमांड पर असर डालती है और इसीलिए अजम्पन है कि देर शुड नॉट बी एनी चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पांचों अजम्पन आप समझ पाए होंगे चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर तो दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की तो ये है नो चेंज इन टेस्ट बहुत ही अहम पॉइंट है कई बार कंज्यूमर का टेस्ट ही अगर बदल जाता है तो वो प्राइस तो देखेगा ही नहीं वो तो बोलेगा भाई मेरे को एक चीज पसंद ही नहीं है मैं तो दूसरी चीज लूंगा जो उसको टेस्टी लगेगी या जो चीज उसके हैबिट्स उसके फैशन के अकॉर्डिंग उसके प्रेफरेंस उसके चॉइस के अकॉर्डिंग होगी वो वही डिमांड करना पसंद करेगा द टर्म टेस्ट इंक्लूड्स फैशन हैबिट्स एंड अदर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स प्रेफरेंस दे शुड रिमेन कांस्टेंट इफ दे चेंज द डिमांड विल चेंज एट द एग्जिस्टिंग प्राइस यानी फिर प्राइस कुछ भी हो अगर टेस्ट ही बदल गया है हैबिट ही बदल गई है आदतें प्रेफरेंसेस ही चॉइस ही बदल गए हैं तो फिर हम वो चीज क्यों लेंगे हम दूसरी कोई चीज पसंद कर रहे हैं वो लेंगे और इसीलिए यहां पर एक धारणा है नो चेंज इन टेस्ट बात करें दोस्तों सातवें पॉइंट की तो ये कहता है नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कई बार चाय कॉफी ये सब्सटीट्यूट के बारे में हमने सुना है दोस्तों ऐसे जो रिलेटेड गुड्स होते हैं एक दूसरे के सब्सटीट्यूट समान होते हैं इनके दाम की वजह से भी दूसरे के डिमांड पर असर पड़ता है फर्ज कीजिए कि अगर चाय बहुत महंगी हो जाए तो लोग बोलेंगे यार इतनी महंगी चाय पीने से अच्छा मैं कॉफी पी लेता हूं पर यहां पर डिमांड का बदलाव जाहिर है और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन द सेम इफ दे चेंज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस विल चेंज विच में इनवेलिडेट द लॉ ऑफ डिमांड और यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड खोखला एकदम फ्लॉप साबित हो जाएगा और इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को बनाने वाले अज्यूम कर रहे हैं कि देर शुड बी नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की तो यहां पर नो चेंज इन टिप्स में आखिरी पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन देर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ये भी अज्यूम किया जाता है लेकिन आप तो जानते हैं जियो दन दना दन दन अपने देश का पॉपुलेशन तो बढ़ता ही जाता है और इसीलिए दोस्तों मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आबादी ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा जाहिर सी बात है अपने देश की मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है और इसीलिए दुनिया भर के देश जो है हमसे व्यापार करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यहां पर डिमांड ज्यादा है चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड चेंजेस इन सेक्स एंड एज कंपोजिशन विल अफेक्ट डिमांड एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल इंक्रीज द डिमांड अंडरलाइन कर लीजिए यस एट द सेम प्राइस सिमिलरली एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल इंक्रीज द डिमांड फॉर टॉयज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अजम्पन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको समझ आया होगा आज के इस वीडियो में हमने ये आठ पॉइंट डिस्कस किए हैं अजम्पन के नो चेंज इन टिप्स नो चेंज इन टिप्स जरूर लिख के आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा नो चेंज इन टिप्स में नो अनसर्टेंटी अबाउट द फ्यूचर नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए टेस्ट नहीं बदलना चाहिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी सेम हो और साइज ऑफ पॉपुलेशन भी नहीं बदलना चाहिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आठों पॉइंट आपने नोट डाउन किए होंगे हम ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे आप पढ़ाई जारी रखिए प्ले को फॉलो कीजिए लगातार वीडियोस आते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब